ஹலோ வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம யூஜிசி நெட் எக்ஸாமுடைய யூனிட் டென் சிலபஸை பார்க்கலாம் யூஜிசி நெட் எக்ஸாமில் யூனிட் டென்னில் இன்கம் டேக்ஸ் அண்ட் கார்பரேட் டேக்ஸ் பிளானிங் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதை மூணு டிவிஷன்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க இன்கம் டேக்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் டேக்ஸேஷன் கார்பரேட் டேக்ஸ் பிளானிங் ஓகே இந்த வீடியோவில் நம்ம பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் இன்கம் டேக்ஸோடைய பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் இதை மட்டும் தான் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரிமைனிங் சாப்டர்ஸ்க்கு என்னுடைய இந்த பிளே லிஸ்ட்டில் பாருங்கள் நான் வீடியோஸை அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இந்த வீடியோவில் பேசிக் கான்செப்ட்ஸுக்கு கீழே நான் கவர் பண்ணியிருக்கிற டாபிக்ஸ் இதெல்லாம் தான் நான் கவர் பண்ணியிருக்க டாபிக்ஸ் ஸோ நீங்கள் ஒரு வீடியோவை பார்க்கும்போது அந்த வீடியோவில் கொடுத்துருக்க டாபிக்ஸை நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதை ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸை சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் இதுதான் நீங்கள் நெட் எக்ஸாம் கிராக் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸ்ஸை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக நம்ம நெட் எக்ஸாமாக கிராக் பண்ணிடலாம் ஸோ எண்ட் ஆஃப் த வீடியோ இந்த வீடியோவோட எண்ட்லேயே நான் உங்களுக்கு ஒரு டூ டு த்ரீ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸும் கொடுத்துருக்கேன் சாம்பிள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் ஸோ அதை சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ நான் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்கம் டேக்ஸ்னால் என்ன இன்கம் டேக்ஸ் இஸ் அ சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் டைரக்ட் டேக்ஸேஷன் ஸோ டேக்ஸேஷன் ஸ்ட்ரக்சரில் நமக்கு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேக்ஸஸ் இருக்குது ஒன்று டைரக்ட் டேக்ஸ் இன்னும் ஒன்று ட இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் டைரக்ட் டேக்ஸ் அண்ட் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் டைரக்ட் டேக்ஸ்னால் என்ன டேக்ஸ் பேயர் டைரக்டாக இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு டேக்ஸ் கட்டுறது தான் டைரக்ட் டேக்ஸ் டைரக்ட் இந்த வேர்டே உங்களுக்கு கிளியராக இருக்குது டைரக்ட் டேக்ஸ் இன்டைரக்ட் டேக்ஸுங்கிறது டேக்ஸ் பேயர் டைரக்டாக டேக்ஸை இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கட்ட மாட்டாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிஎஸ்டி இன்டைரக்ட் டேக்ஸோட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன ஜிஎஸ்டி நான் நம்ம ஒரு கடைக்கு போயிட்டு ஒரு பிஸ்கட் வாங்குகிறோம் பிஸ்கட் வாங்கும்போது அந்த பிஸ்கட்டோட ப்ரைஸில் ஜிஎஸ்டியும் இன்க்ளூட் இன்க்ளூடடாக இருக்கும் இந்த ஜிஎஸ்டி ப்ரைஸை நான் பத்து ரூபாய்க்கு ஒரு பிஸ்கட் வாங்குகிறேன் ஒரு ரூபாய் ஜிஎஸ்டி அப்படின்னா இந்த ஒரு ரூபாயை யார் எங்கிட்டருந்து கலெக்ட் பண்ணுறாங்க ஷாப் கீப்பர் ஷாப் கீப்பர் யார்கிட்ட அதை பே பண்ணுறாங்க மேனுஃபேக்சரர் மேனுஃபேக்சரர் தான் ஜிஎஸ்டியை டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ டேக்ஸ் பேயர் தட் இஸ் கன்சியூமர் நம்ம பே பண்ணுற ஜிஎஸ்டியை நம்ம கிட்டேருந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு அதை மேனுஃபேக்சரர் பே பண்ணுறதுனால இது இன்டைரக்ட் டேக்ஸேஷன் த டேக்ஸ் இஸ் கலெக்டட் அண்ட் பேட் டைரக்ட் டேக்ஸேஷனுடைய எக்ஸாம்பிள் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் இன்கம் டேக்ஸை நம்ம தான் பே பண்ணுறோம் ஐ எம் ஆர்னிங் இன்கம் நான் இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னுடைய இன்கம்க்கான டேக்ஸை இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நான் தான் பே பண்ணுறேன் ஸோ அது டைரக்ட் டேக்ஸேஷன் ஸோ டைரக்ட் டேக்ஸேஷனுடைய எக்ஸாம்பிள் இன்கம் டேக்ஸ் இன்டைரக்ட் டேக்ஸேஷனுடைய எக்ஸாம்பிள் ஜிஎஸ்டி ஓகே இந்த டைரக்ட் டேக்ஸேஷனை எப்படி சார்ஜ் பண்ணுறாங்க எது பவர் கொடுக்குது ஆர்டிக்கல் டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இந்த ஆர்டிக்கல் டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் திஸ் நம்பர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இதர் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஆர்டிக்கல் டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இது யாருக்கு பவர் கொடுக்குது பார்லிமெண்ட் பார்லிமெண்ட்னா என்ன மீனிங் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸோ த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இஸ் ஆத்தரைஸ்ட் டு கலெக்ட் இன்கம் டேக்ஸ் ஓகே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பண்ண முடியாது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் இன்கம் டேக்ஸை கலெக்ட் பண்ணுவாங்க டு லெவி டேக்ஸஸ் ஆன் இன்கம் அதர் தென் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் ஸோ அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம்மை தவிர மற்ற எல்லா இன்கம்க்கும் டேக்ஸை டேக்ஸ் லெவி பண்ணுறது பார்லிமெண்ட் அண்டர் விச் ஆர்டிக்கல் ஆர்டிக்கல் டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் என்ட்ரி எயிட்டி டூ ஆஃப் த யூனியன் லிஸ்ட் லிஸ்ட் ஒன் இந்த செவன்த் ஷெட்யூல் திஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்ட்ரி எயிட்டி டூ யூனியன் லிஸ்ட் லிஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த செவன்த் ஷெட்யூல் ஆர்டிக்கல் டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் டைரக்ட் டேக்ஸுங்கிறது இன்கம் டேக்ஸுங்கிறது இட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் டைரக்ட் டேக்ஸேஷன் ஓகே தென் இன்கம் டேக்ஸை கவர்ன் பண்ணுறது ரெண்டு ஆக்ட் ஒன்று இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் இன்னும் ஒன்று ஃபினான்ஸ் ஆக்ட் ஓகே இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஃபினான்ஸ் ஆக்ட் இந்த ரெண்டுமே இன்கம் டேக்ஸ் பற்றி டீல் பண்ணுது அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் அப்போ இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் எதெல்லாம் கவர்ன் பண்ணுது இது இட் கவர்ன்ஸ் ஓன்லி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கலெக்ஷன் ஆஃப் டேக்ஸ் இன்கம் டேக்ஸோடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கலெக்ஷன் ஆஃப் டேக்ஸை கவர்ன் பண்ணுறது இன்கம் டேக்ஸ
இந்த ஆக்ட் எப்போ கேம் இன் டு எக்ஸிஸ்டன்ட் எப்போ ஃபோர்ஸ்க்கு வந்தது ஃப்ரம் ஒன் ஃபோர் ஓகே ஓகே இந்த ஃபினான்ஸ் ஆக்ட் வந்து இட் சிக்னிஃபைஸ் த பாலிசி டெசிஷன் ஆஃப் த யூனியன் கவர்மெண்ட் பாலிசி டெசிஷன்ஸ் இன்கம் டேக்ஸ் ரேட்ஸ் டிடக்ஷன்ஸ் ஸ்லாப்ஸ் இதெல்லாம் மாற்றி கொடுப்பாங்க ஓகே அண்ட் இந்த ஃபினான்ஸ் ஆக்ட் இந்த ஃபினான்ஸ் பில்லை யார் பாஸ் பண்ணுவாங்க இது பார்லிமெண்ட் இட் வில் பி பாஸ்ட் இந்த பார்லிமெண்ட் பை த ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் தான் ஃபினான்ஸ் பில்லை பார்லிமெண்டில் பாஸ் பண்ணுவாங்க And in the Finance Act, அண்ட் இந்த ஃபினான்ஸ் ஆக்ட் எப்போ அப்ளிகபிள் ஆகும் எந்த டேட்லேருந்து அது எஃப் வித் எஃபெக்ட் வரும் அப்ளிகபிள் ஃப்ரம் த ஃபஸ்ட் டே ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் இயர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபெப்ரவரி மந்த்தில் நம்மளுடைய ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ஸ்ரீமதி நிர்மலா சீதாராமன் ஃபினான்ஸ் பில் பாஸ் பண்ணாங்க இல்லையா அந்த பில் எப்போத்துலேருந்து எஃபெக்டிவ் ஆகும் எந்த டேட்லேருந்து எஃபெக்டிவ் ஆகும் அது ஃபெப்ரவரி மந்த்தில் அவங்க பில் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருந்தாலும் அது எப்போ எஃபெக்டிவ் ஆகும் ஃப்ரம் த நெக்ஸ்ட் ஃபஸ்ட் டே ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் இயர் நம்ம ஃபினான்ஷியல் இயர் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும் யூஸ்வலாக ஏப்ரல் இல்லையா ஸோ ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி த்ரீ டூ தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதுதான் நம்ம ஃபினான்ஷியல் இயர் இந்த இயருக்கான பில்லை தான் அவங்க ஃபெப்ரவரி மந்த்தில் பாஸ் பண்ணாங்க ஸோ இன்கம் டேக்ஸில் நம்ம கேலண்டர் இயர் ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம் ஃபினான்ஷியல் இயரை தான் ஃபாலோ பண்ணுறோம் இந்த ஃபினான்ஷியல் இயர் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும் ஏப்ரலில் ஸ்டார்ட் ஆகி மார்ச்சில் முடியும் ஓகே இந்த ஃபினான்ஸ் பில் எப்போ அப்ளிகபிள் ஆகும் ஃப்ரம் த ஃபஸ்ட் டே ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் இயர் ஃபெப்ரவரியில் பாஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபெப்ரவரிக்கு அடுத்து ஃபினான்ஷியல் இயர் எப்போ வரும் அந்த கரஸ்பாண்டிங் ஏப்ரல் மந்த்தில் வரும் ஸோ ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி த்ரீ டூ தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் இன்கம் டேக்ஸில் இருக்க சில இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸோட மீனிங் என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் இன்கம் டேக்ஸில் ப்ரீவியஸ் இயர் அசஸ்மெண்ட் இயர் இந்த ரெண்டு டேர்முடைய மீனிங் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் எந்த செக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க செக்ஷன் த்ரீ இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டோடைய செக்ஷன் த்ரீயில் ப்ரீவியஸ் இயருடைய மீனிங் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரீவியஸ் இயர்னால் என்ன த இயர் இன் விச் த இன்கம் இஸ் ஏர்ன்ட் எந்த இயரில் நம்ம இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுறோமோ அந்த இயர் தான் ப்ரீவியஸ் இயர் அது யூஸ்வலி ஃபினான்ஷியல் இயராக தான் இருக்கும் இன்கம் டேக்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இன்கம் டேக்ஸில் நம்ம எந்த இயரை ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஃபினான்ஷியல் இயர் ஸோ ஃபினான்ஷியல் இயர்னால் அது எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஏப்ரலில் ஸ்டார்ட் ஆகி தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச்சில் முடியும் ஸோ இது பீரியட் ஆஃப் டுவெல் மந்த்ஸ் இட் இஸ் அ பீரியட் ஆஃப் டுவெல் மந்த்ஸ் ஓகே ஓகே இந்த பீரியட் ஆஃப் டுவெல் மந்த்ஸுங்கிறது ஆல்வேஸ் எல்லா டைமும் பன்னெண்டு மாதம் பீரியடு தான் ப்ரீவியஸ் இயர் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் சில கேசஸில் அது லெஸ் தென் டுவெல் மந்த்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ எந்த கேசஸில் அது லெஸ் தென் டுவெல் மந்த்ஸாக இருக்கும் newly started business discontinued business new source of income abadina enna say nam or business ah aarambikrom business ah nam always april 1 nam thedi dhaan start pannuvoma illa not necessary illaya say na vandu enoda business ah vandu november maasam start pandra november 12 nam thedi enoda business ah start pandra appo enoda previous year ngiradhu enna november 12 12th of november to and the varsha thodiya 31st march புரியுதா ஸோ இந்த இந்த கேஸில் ப்ரீவியஸ் இயர் டுவெல் மந்த்ஸாக இருக்கணுங்கிற நெசசிட்டி இல்லை தென் டிஸ்கண்டினியூட் பிஸ்னஸ் டிஸ்கண்டினியூட் பிஸ்னஸ்னால் என்ன சே நான் வந்து என்னுடைய பிஸ்னஸ்ஸை க்ளோஸ் பண்ண போகிறேன் ஷட் டவுன் பண்ண போகிறேன் நான் ஷட் டவுன் பண்ண டேட் வந்து சே இட் இஸ் ஆன் ஃபிஃப்டீன்த் அக்டோபர் சரி அப்போ என்னுடைய ப்ரீவியஸ் இயர் என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் டு ஃபிஃப்டீன்த் அக்டோபர் ஃபிஃப்டீன்த் அக்டோபரோட என் பிஸ்னஸ்ஸை நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதுக்கு மேலே எனக்கு இன்கம் இல்லை ஸோ என்னோடய ப்ரீவியஸ் இயர் கிடையாது ஸோ உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இல்லையா தென் நியூ சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் நியூ சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம்னால் என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் புதுசாக ஒரு ஜாபுக்கு போகிறேன் ஸோ ஃபார் ஐ வாஸ் ஸ்டேயிங் அட் ஹோம் இப்போ நான் புதுசாக ஒரு வேலைக்கு போகிறேன் நான் வேலைக்கு ஜாயின் பண்ண டேட் என்ன நான் வேலைக்கு ஜாயின் பண்ண டேட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் அக்டோபர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அக்டோபர் டு தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் இதுதான் என்னுடைய ப்ரீவியஸ் இயர் இஸ் திஸ் கிளியர் ஸோ ப்ரீவியஸ் இயருங்கிறது எந்த வர் நான் இன்கம் ஏர்ன் பண்ண பீரியட் அது ஏப்ரலில் ஸ்டார்ட் பண்ணி மார்ச்சில் முடியும் பட் சில கேசஸில் அது டுவெல் மந்த் பீரியடாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை எப்போல்லாம் அது டுவெல் மந்த் பீரியடாக இருக்காது ஒரு பிஸ்னஸ்ஸை புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஒரு
the year in which the income earned in the previous year is assessed and brought to tax. Assessed na calculated. Na previous year la earn panna income assessment year la calculate panni total income calculate panni adukana tax liability na calculate panni adukana tax pay panna. So in the year the previous year. In the uh, sorry in the year the assessment year. In the assessment year year the always a period of 12 months from April to March. First April la start aayi 31st March la mudiyum so it is always a period of 12 months. Puridha ungalku okay. Ipo na immediately preceding nu sonnen illaya idunudaiya meaning enna endradha na solren. Ennudaiya previous year for example ennudaiya previous year vande 1422 to 313 இதுதான் என்னுடைய ப்ரீவியஸ் இயர் இந்த வருஷம் நான் சம்பாரிச்ச இன்கம் டோட்டலா நான் எவ்வளவு இன்கம் earn பண்ணிருக்கறோம் இந்த வருஷம் நான் சம்பாரிச்ச இன்கம்க்கு நான் எப்ப tax pay பண்ணுவேன் அடுத்த இயர் இமிடியட் அசெஸ்மென்ட் இயர் 1423 to 313324 சோ இது என்னுடைய ப்ரீவியஸ் இயர் அப்படினா இது என்னுடைய அசெஸ்மென்ட் இயர் प्रीवियस इयर ங்கிறது என்னன்னா எந்த வருஷம் இன்கம்ஸ் earn பண்றேன் இந்த வருஷம் நான் प्रीवियस இயர்ல நான் earn பண்ண இன்கமை அசெஸ்மென்ட் இயர்ல நான் கால்்குலேட் பண்ணி tax pay பண்றேன் சோ प्रीवियस இயர்ங்கிறது என்ன நம்ம அசெஸ்மென்ட் இயருக்கு இமிடியேட்டா ப்ரோசீட் ஆகுறது என்னோட இயர் बिफोर மை அசெஸ்மென்ட் இயர் உங்களுக்கு புரியதா அது ஓகே தென் पर्सन पर्सनனா என்ன செக்ஷன் 231 எல்லாத்துலயுமே செக்ஷன் பாத்துக்கோங்க அசஸ்மென்ட் இயர் செக்ஷன் 29 पर्सनங்கிறது செக்ஷன் 231 அதுல டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க पर्सनனா யாரெல்லாம் இன்கம் டாக்ஸ்ல पर्सनங்கிறது ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்திருக்காங்க இன்டிவிஜுவல் HUF பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் கம்பெனி அசோசியேஷன் ஆஃப் पर्सन பாடி ஆஃப் இன்டிவிஜுவல் லோக்கல் அத்தாரிட்டி எனி अदर ஆர்ட்டிஃபிஷியல் पर्सन கிரியேட்டட் பை லா சோ இவங்க எல்லாருமே पर्सन இத நீங்க பை ஹார்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் क्वेश्चन பேப்பர்ல पर्सन யாரெல்லாம் पर्सनங்கற डेफिनेशनல வருவாங்கங்கற क्वेश्चन கூட एनटीए यूजीसीல கேட்றாங்க ஓகே தென் அசசினா என்ன बिफोर அசசி போறதுக்கு முன்னாடி நான் இத எரேஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகே அசசினா என்ன சோ இங்க पर्सन நம்ம ஒரு பர்టిక్యులர் डेफिनेशन கொடுத்திருக்கோம் ஒரு இன்டிவிஜுவல் HUF பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் இவங்க எல்லாம் ஒரு पर्सन அப்ப அசசினா என்ன அசசிங்கிறது a person who is liable to pay tax a person who is liable to pay tax க்கு पर्सन நார்மல் पर्सन க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் நீங்க கேட்டிங்கனா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு இன்டிவிஜுவல் எடுத்துக்கறோம் மிஸ்டர் A Aன்ற ஒரு पर्सन இருக்காரு இந்த ஏன்ற पर्सनோட இன்கம் வந்து 1 லக் ரூபீஸ் அவருடைய 1 இயரோட டோட்டல் இன்கம் 1 லக் ரூபீஸ் சோ A இஸ் a पर्सन Aங்கறவர் என்ன पर्सन ஆனா அவர் அசசி கிடையாது he is not an assessi ஏன் அப்படினா A உடைய இன்கம் இஸ் less than the minimum tax lab A உடைய இன்கம் minimum tax lab இப்ப கரண்ட்ல tax lab என்ன 250000 விட உங்க இன்கம் ಜಾஸ்தியா இருந்தா தான் உங்களுக்கு tax அப்ளை ஆகும் A எவ்வளவு இன்கம் earn பண்ணிருக்காரு 1 lakh அப்ப Aங்கறவர் இன்டிவிஜுவல் தான் அவர் पर्सन he is a person ஆனா அவர் அசசி கிடையாது ஏன் அசசி கிடையாது அவருடைய இன்கம் tax liability அட்ராக் பண்ணல he need not pay tax அவர் tax pay பண்ண வேண்டாம் so he is not an assessi so assessina yaru a person who is liable to pay tax avarude income income tax oda minimum exemption limit avada jaastiya irukano inda 2 lakh rupay avada jaastiya irukano avaru dhaan assessi puriyudhungala so who is liable to pay tax then in or category ena kuduthirukanga any other sum under this act say a odaya income vandu 1 lakh rupees dhaan நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர்ல ஏ ஓட இன்கம் 1 லக் ரூபீஸ் தான் பட் அவர் ஏதாவது ஒரு இன்ட்ரஸ்டோ ஒரு பெனாலிட்டியோ இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ண வேண்டியதா இருக்கலாம் இந்த இயருக்கு முன்னத்தின இயர் ப்ரீ இதுக்கு முன்னாடி இயர்ல அவர் சே அவரோட இன்கம் வந்து 5 லக்ஸா இருந்திருக்கலாம் அந்த வருஷம் அவர் இன்கம் டாக்ஸுக்கு டைம்ல டாக்ஸ் பே பண்ணிருக்க மாட்டாரு டைம்ல டாக்ஸ் பே பண்ணலனா இன்ட்ரஸ்ட் பே பண்ணணும் சோ ஆர் டாக்ஸ் கால்குலேஷன்ல ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்திருக்கலாம் அவர் பெனாலிட்டி பே பண்ற மாதிரி இருக்கலாம் சோ இந்த வருஷம் அவருடைய இன்கம் இன்கம் டாக்ஸ் லிமிட்டை விட கம்மியா தான் இருக்கு பட் அவர் வேற ஏதாவது மணி 
இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகும் பெனாலிட்டி பேமெண்ட் ஆகும் வேறு ஏதாவது பேமெண்ட் அவர் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணணும்னா தென் அவரை நம்ம அசசின்னு சொல்லலாம் ஸோ அசசிங்கிறது எய்தர் அவர் டேக்ஸ் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது அமௌண்ட் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கணும் அந்த பர்சனை தான் நம்ம அசசின்னு சொல்லுவோம் ஓகே தென் இன்னொரு கேட்டகரி இன்னொரு டைப் ஆஃப் பர்சன் யாரை நம்ம அசசின்னு சொல்வோன்னா இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஹூம் எனி ப்ரொசீடிங் ஹாஸ் பீன் டேக்கன் ப்ரொசீடிங்னா கேஸ் கோர்ட் கேஸ் ஏதாவது ஒரு கோர்ட் கேஸ் நடக்குது என் எதுக்காக ஃபார் எனி ரீஃபண்ட் அமௌண்ட் ஆர் அமௌண்ட் டியூ டு ஹிம் அவருக்கு ஏதாவது ஒரு ரீஃபண்ட் அமௌண்ட் கொடுக்கணும் இல்லை ஒரு அமௌண்ட் டியூ ஆகுது இதுக்காக ஏதாவது ஒரு கோர்ட் கேஸ் அசசி இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் மேலே கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்கலாம் ஆர் த டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஹஸ் ஃபைல்டு கேஸ் அகேன்ஸ்ட் தி அசசி இந்த ரெண்டு கேஸ்லேயுமே அவரை நம்ம அசசின்னு தான் சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இதுதான் அசசியோடைய டெஃபனிஷன் இப்போ இன்னொரு டேர்ம் இருக்கு டீம்டு அசசி அசசி வேற டீம்டு அசசி வேற இந்த டீம்டு அசசினா என்ன டீம்டுங்கிறதுனா என்ன அசம்ஷன் சம்படி இன்னொருத்தருக்காக இவர் டேக்ஸ் பே பண்ணணும் டீம்டுங்கிற வேர்டோட மீனிங்கே அதுதானே என்னுடைய பிஹாஃப்ல இல்லை வேற ஒரு பர்சனுக்காக நான் டேக்ஸ் பே பண்ண போறேன் அப்போ என் என்னுடைய பேர் என்னது டீம்டு அசசி நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எங்க கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க ஆஃப்டர் த டெத் ஆஃப் த பர்சன் த லீகல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வில் பி த டீம்டு அசசி இப்போ ஒரு பர்சன் இறந்துட்டாரு அப்படின்னா அவருடைய பிஹாஃப்ல அவருடைய லீகல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சன்னோ டாட்டரோ அவருடைய இன்கம்க்கு டேக்ஸ் பே பண்ணுவாங்க இந்த கேஸ்ல அந்த சன்னோ டாட்டரோ தான் டீம்டு அசசி ஓகே தென் அசசி இன் டிஃபால்ட் அசசி இன் டிஃபால்ட் இங்க இந்த வேர்டே உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கு டிஃபால்ட் டிஃபால்ட்னா ஏதோ ஒன்று நம்ம பண்ணணும் ஆனால் நம்ம பண்ணலை அந்த அசசி தான் அசசி இன் டிஃபால்ட் ஸோ என்னுடைய ஒர்க் நான் ஒன்று பண்ணணும் அந்த ஒர்க்கை நான் பண்ணலை தென் ஐ வில் பி கால்ட் அஸ் அண்ட் அசசி இன் டிஃபால்ட் எக்ஸாம்பிள் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் அ பர்சன் லயபிள் டு டிடெக்ட் டிடிஎஸ் ஃபெயில்ஸ் டு டூ இட் ஆர் ஹாவ் டிடெக்டட் டிடிஎஸ் பட் ஃபெயில்டு டு டெபாசிட் இட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயர் வந்து அவர் கொடுக்குற சம்பளத்துக்கு அவங்க எம்ப்ளாயீஸ்க்கு அவர் கொடுக்குற சேலரிக்கு டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணும் டிடிஎஸ்ங்கிறது டேக்ஸ் டிடெக்டட் சோர்ஸ் அந்த டிடிஎஸ்ஸை அவர் மைனஸ் பண்ணலை அப்படின்னா டிடெக்ட் பண்ணலைனா அவர் அசசி இன் டிஃபால்ட் இல்லை டிடிஎஸ்ஸை டிடெக்ட் பண்ணிட்டார் ஆனால் அந்த டிடெக்ட் பண்ண அமௌண்ட்டை அவர் டெபாசிட் பண்ணலை அப்படின்னா தென் ஆல்சோ அவர் அசசி இன் டிஃபால்ட் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா ஸோ அசசினா என்ன டீம்ட் அசசினா என்ன அசசி இன் டிஃபால்ட்னா என்ன இந்த மீனிங்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்து இன்கம் செக்ஷன் டூ சப்செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இன்கம் டேக்ஸோடைய டோட்டல் கான்செப்டே நம்ம எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு இன்கம் தான் நான் ஏர்ன் பண்ணுற இன்கம் எனி ரெசிப்ட் எனி மானிட்டரி பெனிஃபிட் எனி திங் விச் ஐ ரிசீவ் இன் கைண்ட் எல்லா மானிட்டரி பெனிஃபிட்ஸையும் நம்ம இன்கம் தான் செல் சொல்லுவோம் ஸோ அதுதான் ஒரு சிம்பிள் டெஃபினிஷன் ரெசிப்ட்ஸ் விச் ஆர் ஆர்டினர்லி ட்ரீட்டட் அஸ் இன்கம் அதுதான் இன்கம் monetary income derived from a definite source and romba important point legal or illegal na sambarichirukra income legal income avum irukalam illegal income avum irukalam adukku na tax pay pananum whether nama income legal ways la earn pandrom illegal ways la earn pandrom adha pathina botheration e kedaiyadhu we have to pay tax adukku nama tax pay pananum idhu da income okay then heads of income ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம் அப்படின்னா இன்கம் டேக்ஸில் ஃபைவ் ஹெட்ஸ் இருக்கு அஞ்சு ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம் இருக்கு இன்கம் ஃப்ரம் சேலரிஸ் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பிஸ்னஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஷன் கேபிட்டல் கெயின் அதர் சோர்சஸ் ஓகே இந்த அஞ்சு ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இங்க ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஏர்ன் பண்ற இன்கம் இங்க ஏர்ன் பண்ற இன்கம்மை நம்ம இந்த அஞ்சு ஹெட்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு ஹெட்ல கொண்டு வரணும் எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி ரிலேஷன்ஷிப்ல ஒரு இன்கம் ஏர்ன் பண்ணா அந்த சேலரிஸ்க்கு கொண்டு வருவோம் வாடகை வாங்கினோம் அப்படின்னா அதை ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் கொண்டு வருவோம் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணி அதில் ப்ராஃபிட் இருக்குது இல்லை நான் ஒரு ப்ரொஃபஷன் நான் ஒரு டாக்டர் லாயர் சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ட் அதில் எனக்கு ஒரு கெயின் இருக்குன்னா அதை நான் இந்த கேட்டகரியில் கொண்டு வருவேன் நான் ஒரு அசட்டை விற்கிறேன் ஏதாவது ஒரு அசட்டை நான் விற்கிறேன்னா அதுலேருந்து வர இன்கம் லாஸை நான் கேபிட்டல் கெயினில் கொண்டு வருவேன் இந்த நாலு டெஃபினிஷனில் ஃபிட் இன் ஆகாமல் வேறு ஏதாவது ஒரு இன்கம் இருக்குன்னா அதை நான் அதர் சோர்ஸஸில் காட்டுவேன் ஓகே ஸோ இங்கே நான் சொன்ன மாதிரி எனி ரெசிப்ட் நம்ம வாங்குகிற எந்த ரெசிப்ட்னாலும் அந்த ரெசிப்ட்டு
இந்த ஃபஸ்ட்டு நாலு கேட்டகரிக்கும் ஒரு டெஃபினேஷன் இருக்குது இந்த நாலு கேட்டகரி டெஃபினேஷனில் செட் ஆகாமல் ஃபிட்டினே ஆகாமல் நான் ஒரு இன்கம் ஆன் பண்ணுறேன்னா அதை எங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துடணும் அதர் சோர்ஸஸில் கொண்டு வந்துடணும் ஸோ என்னெல்லாம் நமக்கு ரசிச்சுருக்கோ அது எல்லாமே இந்த அஞ்சு ஹெட்டுக்குள்ளே அடங்கிடும் இந்த அஞ்சு ஹெட்டுக்குள்ளே வந்துடும் ஓகே தென் கேஷுவல் இன்கம் கேஷுவல் இன்கம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அ இன்கம் விச் இஸ் நான் ரெக்கரிங் அந்த இன்கம் வந்து ரெப்பட்டிவாக எனக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்காது இப்போ ஏர்ன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே திரும்ப நான் ஏர்ன் பண்ணுவேனா எனக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி இருக்கம் தான் இருக்கிற இன்கம் தான் கேஷுவல் இன்கம் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு கீழே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் லாட்ரி வின்னிங்ஸ் கார்ட் கேம் பசில்ஸ் கேம்பிளிங் பெட்டிங் இதெல்லாம் நான் லாட்ரி டிக்கெட் வாங்குகிறேன் இந்த மாதம் எனக்கு ப்ரைஸ் மணி வந்திருக்கு அதே மாதிரி அடுத்த மாதம் வருமா தெரியாது வரலாம் வராமையும் போகலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இன்கம் தான் கேஷுவல் இன்கம் ஆர் நான் ஒரு டிவி ஷோவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறேன் எனக்கு இந்த வாட்டி ஒரு ப்ரைஸ் மணி அடிச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் அதே டிவி ஷோவில் எனக்கு அந்த ப்ரைஸ் மணி வருமா வர் வரலாம் வராமையும் போகலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நான் ரெக்கரிங் அந்த இன்கம் வந்து ரெக்கரிங்காக இருக்கக்கூடாது விதவுட் எனி ஸ்டிப்புலேஷன் அது வருமா வராதான்றது கன்ஃபார்மாக நமக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி இருக்கிற இன்கம் தான் கேஷுவல் இன்கம் அடுத்து கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம்னா என்ன நான் இந்த அஞ்சு ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம் சொன்னேன் இல்லையா ப்ரீவியஸ் இதில் ஃபைவ் ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம் இன்கம் ஃப்ரம் சேலரி ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பிஸ்னஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஷன் கேபிட்டல் கெயின் அதர் சோர்சஸ் இந்த அஞ்சு ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம்யும் ஆட் பண்ணணும் அக்ரிகேட்னா என்ன ஆட் பண்ணணும் அந்த அஞ்சு ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம்யும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் தான் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் செக்ஷன் எயிட்டி பி சப் செக்ஷன் ஃபைவ் ஓகே இந்த கிராஸ் டோட்டல் இன்கம்ங்கிறது வெறும் அஞ்சு ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம்மை ஆட் பண்ணுறது மட்டும் கிடையாது ஒவ்வொரு ஹெட்டுக்கும் அதுக்கு கீழே டிடக்ஷன்ஸ் இருக்குது சில டிடக்ஷன்ஸ் இருக்குது அந்த ஹெட்டோடைய லாஸஸை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ப்ராட் ஃபார்வர்ட் லாஸஸ்னால் என்ன அது எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கிறதெல்லாம் அந்த பர்டிகுலர் ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம்மை டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்லித்தரேன் இப்போ நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா கிராஸ் டோட்டல் இன்கம்னால் என்ன அஞ்சு ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம்மை ஆட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் ஓகேவா இந்த கிராஸ் டோட்டல் இன்கம்க்கு இந்த அஞ்சு ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம்மை கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் டிடக்ஷன்ஸை மைனஸ் பண்ணிக்கணும் ப்ராட் ஃபார்வர்ட் லாஸஸை மைனஸ் பண்ணிக்கணும் இதை பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம்மை ஆட் பண்ணணும் அதுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் தான் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் ஓகே தென் டோட்டல் இன்கம் டோட்டல் இன்கம்னா என்ன ஸோ இங்கே சிம்பிளாக நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் டோட்டல் இன்கம்னா என்ன கிராஸ் டோட்டல் இன்கம்ல இருந்து டிடக்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் செக்ஷன் எயிட்டி சி டு எயிட்டி யூ இதை மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் தான் டோட்டல் இன்கம் ஓகேவா இந்த டோட்டல் இன்கம்மை கால்குலேட் பண்ணுற ஸ்டெப்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் இன் கால்குலேட்டிங் டோட்டல் இன்கம் இது கூட உங்களுக்கு நெட் எக்ஸாமில் இந்த ஸ்டெப்ஸை அரேஞ்ச் பண்ணி சொல்கிற மாதிரி கூட கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் நிறைய கேட்குறாங்க நெட் எக்ஸாமில் ஸோ என்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கிளாஸிஃபை இன்கம் அண்டர் த ஃபைவ் ஹெட்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அஞ்சு ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கமில் எந்த ஹெட்டுக்கு கீழே எந்த இன்கம் வருங்கிறத ஃபஸ்ட்டு கிளாஸிஃபை பண்ணணும் சேலரி இன்கம்மை சேலரிஸில் காட்டணும் ரெண்டல் இன்கம்மை ரெண்டில் காட்டணும் டிவிடெண்ட் வாங்கியிருந்தோம் அப்படின்னா அது எங்கே காமிக்கணும் அதர் சோர்ஸஸில் காமிக்கணும் அந்த மாதிரி ஹெட்ஸ் ஆஃப் எந்த ஹெட்டு கீழே எந்த இன்கம் வருங்கிறத கிளாஸிஃபை பண்ணணும் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன டிடக்ஷன்ஸையும் ப்ராட் ஃபார்வர்ட் லாஸஸையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு ஹெட்டுக்கும் தனித்தனியாக டோ இன்கம் கண்டுபிடிக்கணும் இன்கம் ஃப்ரம் சேலரி இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு ஒவ்வொரு ஹெட்டுக்கும் தனித்தனியாக இன்கம்மை கால்குலேட் பண்ணணும் தனித்தனியாக இன்கம் கால்குலேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ணணும் அக்ரிகேட் அக்ரிகேட்னா என்ன தனித்தனியாக நான் ஆட் கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இன்கம்மை ஆட் பண்ணி அக்ரிகேட் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த அக்ரிகேட்டுக்கு பேர் என்ன கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் இந்த கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் டிடக்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் செக்ஷன் எயிட்டி சி டு எயிட்டி யூ எயிட்டி சிலேருந்து எயிட்டி யூ வரைக்கும் இருக்கிற டிடக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு தனியாக இன்னொரு வீடியோவில் போடுறேன் எயிட்டி சிலேருந்து எயிட்டி யூ வரைக்கும் என்னென்ன டிடக்ஷன்ஸ் இருக்குங்கிறத நம்ம செப்பரேட்டாக பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு நீங்கள் ஸ்டெப்ஸை
இதுக்கு பேர் பெர்மனண்ட் அக்கௌண்ட் நம்பர் இது எந்த செக்ஷனில் இருக்கு ஒன் இந்த பெர்மனண்ட் அக்கௌண்ட் நம்பர் எப்படி இருக்கும் அது ஒரு டென் டிஜிட் ஆல்ஃபா நியூமரிக் கேரக்டர் ஆல்ஃபா நியூமரிக்னா என் தட் இஸ் ஏபிசி இதுவும் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கும் அதில் அண்ட் டிஜிட்ஸும் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீன்னு நம்பர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இட்ஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆல்ஃபபெட்ஸ் அண்ட் டிஜ் நம்பர்ஸ் ஆல்ஃபபெட்ஸு நம்பர்ஸ் ரெண்டுடைய காம்பினேஷன் அண்ட் எத்தனை டிஜிட் இருக்கும் டென் டிஜிட் இருக்கும் இதை நம்ம எந்த ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ணணும் ஃபார்ம் நம்பர் ஃபார்ட்டி நைன் ஏ பெர்மனண்ட் அக்கௌண்ட் நம்பர் அப்ளை பண்ணுறதோட அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் நம்பர் என்ன ஃபார்ட்டி நைன் ஏ அண்ட் ஒன்ஸ் நமக்கு பேன் நம்பர் அலர்ட் ஆகிடுச்சுன்னா இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய எல்லா கரஸ்பாண்டன்ஸ் கூடயும் நம்ம கண்டிப்பாக பேன் நம்பரை கோட் பண்ணணும் ஓகேவா தென் டேக்ஸ் டிடக்ஷன் அண்ட் கலெக்ஷன் அக்கௌண்ட் நம்பர் செக்ஷன் டூ நாட் த்ரீ ஏ டேக்ஸ் டிடக்ஷன் அண்ட் கலெக்ஷன் அக்கௌண்ட் நம்பர் இது யாருக்கு அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்கணும் அப்படின்னா பர்சன்ஸ் ஹூ ஆர் டிடக்டிங் டேக்ஸ் ஆர் கலெக்டிங் டேக்ஸ் அட் சோர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எம்ப்ளாயர் இருக்கார் அவர் கீழே பத்து பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்களோட எம்ப்ளாயீஸ்க்கு அவர் சேலரி கொடுக்கும்போது டேக்ஸை டிடெக்ட் பண்ணிட்டு தான் கொடுக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி பர்சன்ஸ் யாரெல்லாம் வந்து டிடிஎஸ்ஸை டிடெக்ட் பண்ணிட்டு தான் அவங்களுடைய இன்கம்மை கொடுக்கணுமோ அந்த பர்சன்ஸ் எல்லாருமே இந்த இந்த கார்டை டேக்ஸ் டிடெக்ஷன் அண்ட் கலெக்ஷன் அக்கௌண்ட் நம்பராக அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்கணும் இதை அப்ளை பண்ணுறதுக்கான ஃபார்ம் ஃபார்ட்டி நைன் பி பேன் வந்து ஃபார்ட்டி நைன் ஏ டேக்ஸ் டிடெக்ஷன் அண்ட் கலெக்ஷன் அக்கௌண்ட் நம்பர் வந்து ஃபார்ட்டி நைன் பி அண்ட் எந்த டேட்டுக்குள்ளே இந்த டேக்ஸ் டிடெக்ஷன் அண்ட் கலெக்ஷன் அக்கௌண்ட் நம்பர் எந்த டேட்டுக்குள்ளே அவங்க வாங்கி ஆகணும் ஒன் மந்த் வித்தின் ஒன் மந்த் ஃப்ரம் த எண்ட் ஆஃப் த மந்த் இன் விச் டேக்ஸ் வாஸ் டிடெக்டட் ஆர் கலெக்டட் எந்த மாதம் நம்ம டேக்ஸை டிடெக்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த மாதத்துலேருந்து ஒரு மாதத்துக்குள்ளே நம்ம இந்த நம் இந்த டேக்ஸ் டிடெக்ஷன் அண்ட் கலெக்ஷன் அக்கௌண்ட் நம்பரை வாங்கிக்கணும் ஓகேவா தென் ரேட்ஸ் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இன்கம் டேக்ஸில் ரேட்ஸ் அப்ளை ஆகும் அட் ப்ரெசென்ட் கரண்ட் ரேட் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இந்த இது வந்து அசஸ்மெண்ட் இயர் வந்து டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ இந்த இயருக்கான ரேட்ஸை நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இது வேரி ஆகலாம் கரண்ட் ரேட்ஸ் கொஞ்சம் வேரி ஆகலாம் ஓகே இப்போ நமக்கு ரெண்டு டேக்ஸ் ரேட்ஸ் இருக்கு ஒன்று ஓல்டு டேக்ஸ் ரேட் இன்னொன்று நியூ டேக்ஸ் ரேட் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஓல்டு டேக்ஸ் ரேட்டை பார்க்கலாம் ஓல்டு டேக்ஸ் ரேட்டில் நம்ம மூணு டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸாக பிரிச்சுருக்கோம் பிலோ சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் இது அந்த இண்டிவிஜுவலுடைய ஏஜை பார்க்கணும் அவங்களுடைய வயசு சிக்ஸ்டி இயர்ஸு கீழே இருக்குது அப்படின்னா இந்த ரேட்டை அப்ளை பண்ணணும் அவங்களுடைய ஏஜ் வந்து சிக்ஸ்டி டு எயிட்டி அப்படின்னா அவங்க சீனியர் சிட்டிசன் அவங்களுக்கு இந்த ரேட்டு தான் அப்ளை ஆகும் அவங்களுடைய ஏஜ் வந்து அபவ் எயிட்டினா சூப்பர் சீனியர் சிட்டிசன் அவங்களுக்கான ரேட்டு இது ஸோ ஓல்டு டேக்ஸ் ரேட்டை நம்ம இண்டிவிஜுவலை மூணு டைப்பாக பிரிக்கிறோம் எப்படி பிரிக்கிறோம் வயசை வச்சு தான் பிரிக்கிறோம் ஏஜ் வந்து சிக்ஸ்டிக்கு கீழே இருந்தால் அதர் இண்டிவிஜுவல் சிக்ஸ்டி டு எயிட்டினா சீனியர் சிட்டிசன் அபவ் எயிட்டினா சூப்பர் சீனியர் சிட்டிசன் ஓகேவா மூணு கேட்டகரியாக ஓல்டு டேக்ஸ் ரேட்டை பிரிக்கிறோம் ஓகே தென் அதர் இண்டிவிஜுவல் அப்படின்னா அவங்களுடைய டேக்ஸ் ரேட் என்ன அவங்க இன்கம் வந்து டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அறுபது வயசு கீழே இருக்கிற ஒரு பர்சனுடைய இன்கம் ரெண்டரை லட்சம் ரூபாய் விட கம்மியாக இருந்தால் அவங்களுக்கு இன்கமே இல்லை ஓகேவா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஃபைவுக்குள்ளே இருந்தால் அவங்களுக்கு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைவ்லேருந்து டென் லேக்ஸுக்குள்ளே இருந்தால் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே இன்கம் எவ்வளோ இன்கம் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு முப்பது பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் ஓகேவா சீனியர் சிட்டிசன் அதாவது அவங்க வயசு வந்து சிக்ஸ்டி டு எயிட்டி இயர்ஸுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னா மூணு லட்சம் ரூபாய் அவங்களுடைய இன்கம் மூணு லட்சமாக இருந்தால் நெல் த்ரீ டு ஃபைவ்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் டு டென்னா டுவெண்ட்டி அபவ் டென்னா தேர்ட்டி இதே சூப்பர் சீனியர் சிட்டிசனாக இருந்தால் அவங்களுடைய இன்கம் அஞ்சு லட்சம் ரூபானா அவங்க டேக்ஸே கட்ட வேண்டாம் நில் ஃபைவ் டு டென்னா டுவெண்ட்டி அபவ் டென்னா தேர்ட்டி ஓகேவா இந்த ஸ்லாப் பாருங்கள் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இந்த மாதிரி ஸ்லாப் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே தான் போகுது ஸோ இன்கம் டேக்ஸை நம்ம என்னன்னு சொல்வோம் ப்ரொக்ரெசிவ் டேக்ஸேஷன்னு சொல்வோம் இது கூட நமக்கு நெட் எக்ஸா
இப்போ நியூ டாக்ஸ் ரேட் என்னன்னு பார்க்கலாம் நியூ டாக்ஸ் ரேட்டில் நம்ம எந்த ஏஜ் வயசாலாம் நம்ம யாரையும் பிரிக்க போகிறதே இல்லை இன்கம் ஆர்ன் பண்ணுற எல்லாருக்கும் ஒரே டாக்ஸ் தான் ஸோ அந்த டாக்ஸ் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டரை லட்சம் ரூபா வரைக்கும் நெல் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபைவ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் டு செவன் செவன் லேக் ஃபிஃப்டி டென்னு ஃபிஃப்டீன் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி இந்த மாதிரி ஏறிகிட்டே போகுது இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு நான் ஈஸியாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா ரெண்டரை லட்சம் ரூபாயில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு நெல் அடுத்து டூ லேக் ஃபிஃப்டி டு ஃபைவ் லேக்ஸு டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லைங்களா ரெண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கும் அஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கும் ஏழரை லட்சம் ரூபாய்க்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன டூ லேக் ஃபிஃப்டி இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸும் டூ லேக் ஃபிஃப்டி இதுவும் டூ லேக் ஃபிஃப்டி இதுவும் டூ லேக் ஃபிஃப்டி ஸோ இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டூ லேக் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் செவன் லேக் ஃபிஃப்டி டென் டுவெல் டுவெல் லேக் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டீன் லேக் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் அபவ் ரெண்டரை லட்சம் ரூபாயை இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அண்ட் ரேட் பாருங்கள் அஞ்சஞ்சு பர்சன்டேஜாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஃபைவ் டென் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஸோ அஞ்சஞ்சு பர்சன்டேஜாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது இதுதான் நியூ டேக்ஸ் ரேட் ஓகேங்களா ஸோ ஓல்டு டேக்ஸ் ரேட்டில் இண்டிவிஜுவலாக மூணாக பிரிக்கிறோம் நியூ டேக்ஸ் ரேட்டில் யாரையும் பிரிக்கிறது இல்லை இப்போ ஒரு ஒரு பர்சன் வந்து எதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓல்டு ரேட்டாக நியூ ரேட்டாக அது அவங்களுடைய சாய்ஸ் அவங்க ஓல்டையும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நியூ ரேட்டையும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதுக்கான சில இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த டேக்ஸ் ரேட் யாருக்கெல்லாம் அப்ளை ஆகும்னா இண்டிவிஜுவல் ஹெச்யூஎஃப் அசோசியேஷன் ஆஃப் பர்சன் பாடி ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ஆர்டிஃபிஷியல் ஜுடிஷியல் பர்சன் ஸோ அப்போ இது யாருக்கு அப்ளை ஆகாது இந்த டேக்ஸ் ரேட் யாருக்கு அப்ளை ஆகாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேர்ம் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேர்முக்கும் கம்பெனி ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்க்கும் இந்த டேக்ஸ் ரேட்டு கிடையாது அந்த டேக்ஸ் ரேட்டை நான் இன்னொரு வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இண்டிவிஜுவல் ஹெச்யூஎஃப் ஏஓபி பிஓஐ ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன் இவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த டேக்ஸ் ரேட் அப்ளை ஆகும் ஓகே நான் உங்களுக்கு இன்னொரு பாயிண்ட் சொன்னேன் இல்லைங்களா ஓல்டு ரேட்டா நியூ ரேட்டா அதை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த சாய்ஸ் வந்து ஒன் டைம் நான் ரெக்கவரி ப்ராசஸ் அப்படின்னா நான் நியூ ரேட்டை சூஸ் பண்ணிட்டேன்னா நான் திரும்பவும் ஓல்டு ரேட்டுக்கு போக முடியாது நான் ஓல்டு ரேட்டை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னா நான் எப்போ வேணாலும் நியூ ரேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் பட் நான் நியூ ரேட்டை சூஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ண முடியாது நான் திரும்பவும் ஓல்டு ரேட்டுக்கு போக முடியாது அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அவேலிங் நியூ டேக்ஸ் ரேட் இஸ் அ ஒன் டைம் நான் ரெக்கவரி ப்ராசஸ் ஓகேவா ஹவ் அவர் ஃபார் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் ஹெச்யூஎஃப் ஹூ டஸ் நாட் ஹாவ் பிஸ்னஸ் இன்கம் வுட் ஹாவ் அன் ஆப்ஷன் டு சூஸ் எய்தர் ஆஃப் த டேக்ஸ் ரேட்ஸ் ஸோ பிஸ்னஸ் ஆர் பிஸ்னஸ் இன்கம் இல்லாத இண்டிவிஜுவல் வந்து எய்தர் ஆஃப் த டேக்ஸ் ரேட்டை சூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷனை வச்சுருக்காங்க தென் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் ஹெச்யூஎஃப் ஆப்டிங் நியூ டேக்ஸ் ரேட் இஸ் நாட் லைபிள் டு பே ஆல்டர்னேட் மினிமம் டேக்ஸ் ஏடிஎம்ங்கிறது ஆல்டர்னேட் மினிமம் டேக்ஸ் இந்த ஆல்டர்னேட் மினிமம் டேக்ஸை இண்டிவிஜுவல்ஸும் ஹெச்யூஎஃப்பும் பே பண்ண வேண்டாம் எப்போ பே பண்ண வேண்டாம் அவங்க நியூ டேக்ஸ் ரேட்டை சூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க ஆல்டர்னேட் மினிமம் டேக்ஸை பே பண்ண வேண்டாம் ஆல்டர்னேட் மினிமம் டேக்ஸ்னா என்ன அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுங்கிறத நான் வேறு ஒரு வீடியோவில் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு அது கால்குலேட் பண்ணி காமிக்கிறேன் Then tax at special rates. இப்போ நம்ம இங்கே சில ரேட்ஸ் பார்த்தோம் ஓல்டு ரேட்டு நியூ ரேட்டு ஏஜை வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஓல்டு ரேட்டு அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ tax at special ரேட்டுன்னு கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா சில இன்கம்க்கு சில இன்கம்னா இங்கே கொடுத்துருக்க இங்கே லிஸ்ட் பண்ணியிருக்க இந்த அஞ்சு இன்கம்மை தவிர இங்கே லிஸ்ட் பண்ணியிருக்க இந்த அஞ்சு இன்கம்மை தவிர மற்ற எல்லா இன்கம்க்கும் இந்த ரேட்டு தான் இந்த அஞ்சு இன்கம்க்கு மட்டும் ஸ்பெஷல் ரேட்டில் டேக்ஸ் போடுறோம் உங்களுக்கு மீனிங் புரியுதா டேக்ஸ் அட் ஸ்பெஷல் ரேட் எதுக்கு அப்ளை ஆகும் ஓன்லி ஃபார் கேஷுவல் இன்கம் ஷார்ட் டேர்ம் கெயின் அண்டர் செக்ஷன் ட்ரிபிள் ஒன் ஏ லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் அண்டர் செக்ஷன் ஒன்
long term capital gain 20 percentage long term capital gain under section 112a 10 percentage index listed shares without indexing 10 percentage so in the rates a buy hard panikonga okay va then rebate rebate under section 87a rebate na enna rebate is lower income group of people That is the income kammi appadina and income in the lower income group of people uh, tax burden reduce pandradha rebate in the rebate yaar available only to resident individual appo ungalku inga or question varum individual thane sonninga resident na enna appadina or individual ah eppadi resident not ordinary resident a non resident and classify pandradungrada adutha video residential status video la idu nama paakalam okay va ipo ninga enna therinjikanum rebate yaarukku applicable resident individual ku mattum dhaan okay va yaarukku applicable na resident individual eppadi ya ella resident individual ku applicable ana illa avangala income total income 5 lakh rupay vada kammiya irukku appadina andha individual ku mattum dhaan applicable so rebate vandu yaarukku applicable resident individual ella resident individual ku applicable ah illa avangalude total income 5 lakh rupay vada kammiya irukku andha individual ku mattum dhaan applicable and maximum amount of deduction maximum ah evlo claim pannikalam 12500 12500 dhaan maximum ah nama rebate ah claim pannikalam okay va and indha rebate ah eppa claim pannikalam before charging health and educational charges Health and educational chess charge pandradhukku munnadi nama rebate a claim pannidalam okay so ninga rebate na enna uh, enna adu yaar ku applicable ngiradha therinjikanum then surcharge rebate ng bodhu na enna sonna lower income group of people enoda income kammi appa enoda tax burden a koraikanum abdingiradhukaga enak rebate ngra or deduction a kudukranga rebate ngiradhu deduction adha na minus pannikalam enoda tax amount la irundhu na minus pannikalam adu rebate surcharge abdingiradhu higher income group of people ku avungalude tax liability inna konjam jaasti pandrom rebate ngiradha minus pandrom surcharge na enna pandrom jaasti pandrom appo enna pannanum add pannikanum avungalude tax amount kuda indha amount a add pannikanum so surcharge yaar ku applicable avungalude income 50 lakh ruba exceeds 50 lakhs but less than 1 crore na 10% avungalude tax amount kuda in or 10 percentage add pannikanum avanga avangaloda income vandu exceeds 1 crore but less than 2 crores na 15 percentage 2 crores to 5 crores na 25 percentage above 5 crores na 37 percentage so rebate a minus pannipom surcharge a add pannikrom rebate ngiradhu lower income group of people odaya tax burden a reduce pannanum ngiradhukaga rebate surcharge ngiradhu higher income group of people ku inor additional tax burden a kudukkuradhu dhaan surcharge so adha add pannuvom avangaloda existing tax amount oda indha percentage a calculate panni add pannikanum puriyudhungla so idhu dhaan vandu income tax odaya basics indha basics a therinja dhaan indha technical terms previous year na enna assessment year na enna idhella therinja dhaan innum further a vara income tax videos ungalku puriyum இப்போ இன்கம் டாக்ஸோட பேசிக் கான்செப்ட்ஸை நம்ம படிச்சிட்டோம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸை சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர் இன்க்ளூடட் இன் பர்சன் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு கீழே சூஸ் த அப்ரோப்ரியேட் ஆப்ஷன் இது என்டிஏ எக்ஸாம் யூஜிசி என்டிஏவில் கேட்ட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் ஸோ இந்த கொஷினை பாருங்கள் ஆன்சர்ஸை நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க என்னுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் இதுக்குடைய கரெக்ட் ஆன்சர்ஸை கொடுக்குறேன் ஸோ நீங்கள் ஆன்சர்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இதோடய கரெக்ட் ஆன்சர்ஸை செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்